ガリレオ研究室がお送りする2017年センター英語解説動画今回は第2問「推」の問題を研究していきましょう問題を自力で先に解いてみたいという人は動画説明欄に問題冊子へのリンクを貼ってありますので9ページと10ページの問題に取り組んでからこの先を視聴してくださいそれではやっていきましょうこの問題では会話の流れからこの空所になっているところがどのような内容になるかということを正確に予想する力そしてもう一つ複数の文法事項を組み合わせて英文を作ってやるということからある表現が他のどのような要素と結びつくかあるいは結びつかないかという英文法を使いこなす力というものが求められていきますこのことを踏まえて早速問い力から見ていきましょうそれでは、ワークのセリフから見ていきましょう。I can't do all of these works at the same time. これだけの仕事はいっぺんにできないよ。Which do you think I should do first? どれを一番最初にやればいいと思うそれを受けて、コーワーカーが、Well, the monthly report is very important. えっと、月額報告書は一番大事なもので、そしてということで、24番が空いている。このものから、この封書に入るべき内容というのが青で示したワーカーがこれからやるべき仕事についてアドバイスを与えているんだという予測が立つことになりますこれを踏まえて選択肢を検討していきましょう選択肢のペアについて便宜上123と番号をつけました1番から検討していきましょう2番との関連においてここで「トゥーフテイ」しか同名詞を後ろに伴わなければいけないこのことから逆算して考えたときに1の A に生じている Realize という動詞この使い方を確認してやるとこちらに示した通り Realize my mistake のように名詞を取る Realize that something is wrong のようにざと説を取るあるいは Realize how important it is のように WH 説を取るこの3つの可能性は持っているのですがこの動詞後ろに to 不定詞や同名詞を取ることができませんこのことから1のペアにおいて Realize は後ろとの関係において選ぶことができない選択肢ということになり消去されてその結果選ぶべきは B の方だというふうに判断ができることになります。丸二のペアにおいては Remember の後に To 不定詞を取るのか同名詞を取るのかということが問題になっていきます。これは受験英語において品質のポイントであり、Remember to turn it in であれば、これからそれを提出することを忘れないようにする。一方で、Remember turning it in であれば、過去にそれを提出したことを覚えているという意味合いになるので、会話の前提と照らし合わせてやると、ここでは Remember to turn it in、こちらが正解ということになっていきます。参考までにここでの to 不定詞の使用というのは前置詞 to の使い方と根っこは同じところにあるんだというふうに理解してくださいどういうことかというと go to the park という表現においてこの the park というのはこれから向かう目的地を表していますよねそれと同じように to turn it in という場合も turn it in それを提出するという行為がこれから向かう行為として一種目的地のような意味合いを表しているんだというふうに考えるとどちらも「to」という単語がコアに持つイメージから生じている表現だということが納得しやすくなるのではないでしょうか最後に「丸三のペアでは前置詞「by」か「to」のどちらかを選んでやるということが問われていますここでそれぞれの意味合いを確認してやると「by」は期限を表しこの場合で言えば「5時までに」ということ一方で、till または until の場合、継続の意味を表し、この場合では5時までずっとということになります。ここで、同宿が表す行為の時間的特性というポイントに注目して、丸二と丸三の結びつきの可能性を考えてみましょう。そうすると、どういうことが言えるか。turn something in 何かを提出するという行為は、できましたと言って手渡したこの瞬間に成り立つ行為だということしたがって肯定文においては「till」「until」が表す継続の意味合いとは矛盾してしまうということになります一方で「by」であれば5時までの間に
どこかでその一瞬の行為が成立すればいいということになるのでこちらは問題なく結びつくことができるこのように考えていると三のペアでは by five o'clock こちらが正解ということになりますあまり広く教えられている印象はないのですがこの行為の時間的特性というのはさまざまな文法事項に密接に結びついているのでぜひその観点から文法のこういった要素要素の結びつきということを見てやるという視点を持つようにしてみてくださいそれでは会話全体の流れをもう一度確認しておきましょう I can't do all of these works at the same time which do you think I should do first? Well, the monthly report is very important and you have to remember to turn it in by five o'clock. 一番最後の文は、忘れずにそれを5時までに提出しなきゃだよという意味です。以上で問1の解説は終わりとなります。続いて問2を見ていきましょう。You're watching cricket again? またクリケット見てんの ?I don't know why you watch cricket matches all the time. どうしていつもクリケットの試合なんか見てんのかわからないんだけど。それに対して、I love cricket and this is a great match。クリケット大好きだし、これすごい試合なの。そして、25が空いていて、for you too。ということで、選択肢に出てきている表現をざっくり見てやると、どうやらこの25で言いたいことは、テイラーはルールを知らないだけで、知れば面白くなるということだと考えられます。それを踏まえて選択肢の検討に移っていきましょう。ここで、丸2のペアに注目してもらうと、A、B ともに助動詞のいわゆる過去形である would が使われていることからどちらにせよこの文というのは仮定法を使ってやらなければいけないんだということが判断できますここでテイラーがルールを知らないとか知れば面白くなるというのは現在の事実に反する仮定を言っていることから仮定法として使うべき形は仮定法過去の形になりますそれを踏まえて丸1、2のペアを一気に開けていくと、仮定法過去の形というのは、if があって、主語、過去形、そして後ろがつながってカンマがあり、主語、would があって、原型の形なので、ともに A が正解ということになっていきます。最後に、丸3のペアにおいては、過去分子、interested が、現在分子 interesting かということを判断しなければなりませんそのために行為連鎖という考え方を紹介してみたいと思いますこれはクリケットのルールを知ることによってテイラーの興味関心に変化が現れるという流れを図式的に表したものでまずクリケットという原因が対象であるテイラーに働きかけることによってテイラーの気持ちに変化が生じ最終的な結果状態として interested という感情が生じるということを表していますここで英語という言語は感情の変化ということに関して非常に厳密な考え方をする言語でありテイラーという対象側に注目するとこの感情の変化というのはあくまでもこのクリケットという原因によって引き起こされたと考えるため受動関係で表してやらなければいけない一方でクリケットという原因の方に注目してやるとこの全体の流れとしては人に作用を与えて感情の変化を引き起こすという能動関係を表すものだということになりますこれを踏まえてではどちらを選んでやればいいかということになるとここの「it would be 丸3 for you too」の部分において「it」というのがクリケットを指しているすなわち原因を表すものを主語に置いた文であるということから全体として能動的な作用を表してやる分を作ってやらなければいけないということが判断できます。したがって、マルサーのペアにおいては、能動関係を表す B の Really Interesting。こちらが正解という方に判断できます。会話全体の流れをもう一度確認しておきましょう。まず、テイルラーとセリフから、You're watching cricket again? I don't know why you watch cricket matches all the time. それを受けてアデルが I love cricket and this is a great match If you knew the rules it would be really interesting for you too ということで今最後に作ってやった英文の内容を確認してやるともしルールが分かればクリケットってあなたにとっても面白いものだと思うよというような意味合いです以上で問いの解説を終わります
最後に問い3見ていきましょうまず「Fritz」のセリフから「Some students said they heard a rumor about Naoki」「Naoki についての噂を聞いたって言ってた学生がいたよ」それに対して「Sophia」が「I heard it too but it's false」私もそれ聞いた。でもそれって嘘なんだよね。I wonder。そして26の空所が空いています。ここで、But it's false と言っていることから、ソフィアは噂を止めたいんだということが前提として判断できます。それを踏まえて26に当てはまる英作文を考えていきましょう。丸1のペアに関しては、空所直前の I wonder に注目してもらうと、間接疑問文の形にしなければいけないということが判断できます。よって、疑問詞プラス SV の語順になっている B、How We Can こちらの方が正解ということになります。丸二と丸三のペアは同時に検討していきましょう。先ほど述べた通り、ソフィアは噂を止めたい人だということを前提に考えると、問一で説明した通り、To というのは目的地を示し、Spread は広まるという内容を表すので、To Spread であれば広まる方向に進んでしまう。よってそちらではいけなくて一方 from という前置詞は起点を表し起点ということはそこから離れていくという意味合いも同時に持つことになりますしたがって from spreading ということは spread 噂が広まるという方向から離れていくということで意味合いとしてはこちら A が正解であり次に丸2の動詞はどちらを使うかというと prevent というのは pre 前にプラス「ウェント」というのは「来る」という意味合いを持っています。よって、噂が広まろうとする動きの前に来ることによって、その邪魔をするという意味合いを持っているので、prevent it from spreading というふうに表してやることで、噂が広まるのを妨げるという意味合いを表すことができます。ちなみに、丸二の A に出てくる「persuade」という単語。これは説得するという意味で説得するというからにはその対象すなわち目的語に来るものが説得を受け入れられる人でなければならないという制限があります一方ここで「it」というのは「the rumor about Naoki」のことを表しているので噂そのものに対して「お願いですから広まらないといてください」っていったところで意味がないよってこのような考え方からも、丸2の A を排除することができるという考え方も合わせて押さえておいてください。では、会話全体の流れを改めて確認しておきましょう。Some students said they heard a rumor about Naoki. それに対して、I heard it too, but it's false.I wonder how we can prevent it from spreading. この一番最後の英文は、どうすればそれ、つまりその噂が広まっていくのを食い止めることができるだろうかといった内容です。以上で問いさんの解説を終了します。最後までご視聴いただきありがとうございました。本物の英語教師ガリレオがお送りしました。